。新冠肺炎爆发至今，延烧全球。各国管控边境，疫情持续拉警报，也因此造成人心惶惶。但是，却有个地方得稳住自己的心，打起精神服务民众。是要看门诊吗 ？OK， 好，谢谢哦。辛苦了。现在因为就是，呃，这个病毒的关系，所以我们都会希望入院的民众来讲是比较安心的，所以我们都会在门口进行一个管控设施。那病人现在可能要就是要量体温，然后可能要确认他的旅游史，看看他是不是可以安全的进来我们的医院这样。穿上防护衣，戴上手套以及防护罩，全副武装走上最前线，让民众安心看诊，同时也保护自己。看你们，好，听完。疫情期间医护人力吃紧，所以医院的同仁以轮班的方式齐心守护最前线。啊，加班，加油！到下班才会退掉。对啊。我有时候回家，我们家小朋友就说：“妈妈，你今天又去站门口了。”我说：“对，<笑>到下班都还在。”嗯，他会很真的，会痛，就是到后来就是会很紧啊。其实就三个小时撑过一下就好，大家都是这样子的。对啊，也还有人比我们更辛苦，都机场都八个小时的，我们这才三小时，是觉得还好。觉得还好，也未曾抱怨。是因为最前线的他们知道，每个人都在岗位上为了抗疫而努力。家属现在就是来，然后再问说，他们回到家是有办法照顾发烧病人。哎，帮你换药。其实每个同仁都站在他岗位上非常辛苦的工作，那尤其最近疫情，那大家工作量又增加，所以大家在非常辛苦的在为目前的疫情在做努力。疫情发生后，医护人员不仅要面对身体的劳累，还得面对心理上的压力。面对这样，嗯，第一次看到这个病毒，其实大家的未知，然后重新认识这样的病毒，其实大家都从零开始从头做起，所以难免在刚开始不知道，嗯，病毒如何来的，大家会比较担心害怕。担心害怕，是因为二零零三年 SARS 之后，冠状病毒再度爆发。当年的恐慌是台湾人共同的记忆，特别是防疫最前线的医护人员，感受最为强烈。十七年前的 SARS， 那个时候，我们很多同仁都在和平医院服务。那这个心里面的阴影，有的人还留留到现在，都还继续有着。这个疫情刚进来的时候，每个人都人心惶惶，因为它好像长得跟 SARS 不一样，因为它很多病人不发烧，所以呢，如何去防范，变成对同仁来讲是一个非常重要的事情。因此，卫福部疾病管制署透过执行手册，让医护人员有规范可循外，联合医院中心院区也给予同仁完全的支持。医护人员如果心里面不能平静，那我想呢，哈，整个国家的疫情就不能控制。所以呢，我们想呢，很多的方法，我们到了每个单位去，啊，跟我们的第一线的这个医疗同仁，能够给他们心理的安慰，给所有的同仁呢加油打气。那其实院方嗯的长官们，包括从院长、副院长。那也是，嗯，整个团队到各个护理站来鼓励我们。那其实对我们同仁来讲，其实帮我们加油打气，我们都非常的感动。